ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാമു അലൈക്കും ഹമ്മോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പി അടിപൊളി ഉത്തരേന്ത്യൻ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീൻകറിയുടേതാണ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഹമ്മോസ് കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഫിഷ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫിഷ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയിതിലേക്ക് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മീനിൽ മസാല പുരട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ മീനും മീനും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ മസാല എല്ലാം തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫിഷ് എല്ലാം അവിടെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാത്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഷ് എല്ലാം അവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുത് മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അടുപ്പിലേക്ക് ഒരു ചട്ടി ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി തക്കാളി തക്കാളിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പുളി പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പുളി നന്നായിട്ട് വേണം എന്നുണ്ട് ഉള്ളവർ മാത്രം പുളി ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൈ ചെയ്ത ഫിഷ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് എടുക്കാം മത്തി തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല ഏത് ഫിഷിൽ ഈ കറി ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫിഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിന് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് വേറെ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഫിഷിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇത് മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കും അപ്പത്തിനൊക്കെ ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാം നന്നായിട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉള്ളി കടിക്കും തക്കാളി കടിക്കും എന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പം എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്